Всем привет! Ох, как давно не было на моем канале распаковки, и сегодня я исправляюсь и буду вам показывать свои покупки, как вы догадались, из Dior, потому что у меня за спиной стоит как раз таки пакетик Диоровский. Вы знаете, что я ездила к маме, оттуда, как обычно, вам влог снимала. Я вернулась, знаю, что вышло много всяких интересных новинок, поэтому я как только вернулась, тут же поехала по магазинам смотреть, что нового интересного появилось. И в итоге я себе выбрала кое-какие вещицы в Dior и получила такой шикарный подарок, Сейчас я вам буду показывать. Ну, во-первых, как всегда, все упаковано, как я люблю. Все коробочки, бантики, пакетики, все-все-все красиво. Здесь бантик не нужно развязывать. Вот это вот мой основной подарок, и мы его посмотрим в конце. Сначала я вам буду показывать свои покупки. Первое и самое основное, что я купила, это не так давно вышедший хайлайтер от Dior, точнее палетку с хайлайтерами. На самом деле эти палетки можно использовать как угодно, например, в качестве теней, что я и делала со своей предыдущей палеткой. Вы не представляете, как я ее всю вытерла, как я ее залюбила, бедную всю. Я и в качестве теней ее наносила. И, кстати, вы сейчас можете видеть, вот у меня века блестит. Это как раз-таки с новыми тенями Dior смешано, которые я вам обязательно в ближайших покупках покажу. И вместе с Dior'овским хайлайтером из предыдущей палетки Dior Backstage. Эта палетка называется 004 Rose Gold. То есть розово-золотистая. Так, как всегда, проблема с тем, чтобы открыть у меня. Вот она красавица. И, конечно, надо сразу убрать вот эту вот, вот наклейку, которую я так не люблю. Все, убрала. С другой стороны, хорошо, что она здесь наклеена была, потому что когда я отрываю все эти магнитные наклейки, с другой стороны у меня вместе с надписями совсем все сдирается. Ну что, это очередная моя сиялочка. Мою любовь к сиялкам все знают, к блестящим лаковым губам, к сиянию лица и ко всему. А да, я это очень люблю. Не скрываю и ничего страшного в этом не вижу. На, на оборотной стороне здесь название оттенков написано Gold Pearl, Pink Gold, Rose и Golden Peach. То есть золотисто-перламутровый, розовое золото, просто розовый и золотисто-персиковый. Вот как эта палеточка внутри выглядит. Вообще красота. А По-моему, две палетки вышло. Я, естественно, взяла ту, которая посветлее. И здесь один оттенок можно использовать как румяна. Я так делала с предыдущей палеткой. И, ну, а все остальные, в принципе, как хайлайтеры и как тени. У меня вызывает вопрос ну, из-за моего цветотипа только один вот этот вот оттенок. Золотисто-жемчужный оттенок, потому что он такой достаточно желтенький и причем такой именно откровенно, я бы сказала, желтый цвет, даже с зеленцой немножечко. И я не очень уверена, что смогу пристроить его на свое лицо, но это надо пробовать, потому что иногда бывает, когда наносишь, на лице все по-другому смотрится. В остальных оттенках я абсолютно не сомневаюсь. Я уверена, что эту палетку я точно так же до дыр использую, как и предыдущую. Вот вы знаете, у меня что в предыдущей палетке, что в этой, то я покупала, у меня было сомнение в таком оттенке загара, и эту покупаю, но уже в светлом оттенке у меня сомнение. Ну, в принципе, из всей палетки, если используются три оттенка и один какой-то не используется, я думаю, что в этом ничего страшного нет, даже если какой-то оттенок не использованный до конца останется. В общем-то, это ерунда. Я приобрела эту палетку и задумываюсь над палетками теней, но, вы знаете, там две такие с красным, с баклажанными, с красными оттенками вышли. Ну, в принципе, не могу сказать, что только вышли, но относительно недавно. И я вот над ними задумываюсь, но слишком там много теплых оттенков, даже в палетке, которая в баклажанные оттенки уходит. Не знаю, я еще подумаю, брать или не брать. Свою палетку с тенями бэкстейдж, которую я вам показывала, по 002, где холодные оттенки, я то же самое до дыр использовала. 
Естественно, все сводчи, как это смотрится, все вы увидите в покупках, которые выйдут уже буквально буквально вот-вот. Я так думаю, что пока я это видео выпущу, это уже будет фактически конец месяца. Поэтому там все, все вам буду подробно показывать и рассказывать, как обычно я это делаю. И еще одна моя покупочка в этот раз, это бальзам Lip Glow, ну, естественно, вы все о нем слышали, все о нем знаете, у меня уже далеко не первый этот бальзамчик, и когда я вам обычно снимаю «собирайся со мной» или что-то еще, или ко мне Людмила приезжает, я частенько использую именно эти бальзамы, и вы всегда спрашиваете, что у меня такое интересное на губах. В этот раз я взяла оттенок, который называется Holo Pink 010. Я выбирала между несколькими оттенками и подумала, что мне хочется чего-нибудь этакого новенького. Оттенок я даже не знаю, как назвать, он такой персиково-розовый и с блестками всякими. Ну, по крайней мере, пока я в магазине тестировала, мне оттенок понравился. Мне показалось, что на моих губах должен более-менее приятно смотреться. Как всегда, все сводчи, подробный отзыв будет в моих ближайших покупочках косметики. Я очень люблю попадать на всякие дни марок, и мне это периодически удается. Вы знаете, что я вам периодически такие распаковочки делаю. В этот раз мне дали несколько ароматов. Так... Это еще не все. Вот, вот такой. О, сколько мне ароматов дали. Аромат Жадор, по-моему, это какой-то новый. Да, это инф... Infinisim, наверное, так правильно читается. Это мужской аромат, Саваж от Dior. И Miss Dior Blooming Bouquet. Вкусный, но, наверное, больше все-таки весенний-летний аромат. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. Потом мне дали миниатюрку, и я сначала думала, что это миниатюрка какой-то помады, но оказалось, что это миниатюрка крема Forever Skin Glow в оттенке 1N. Я, конечно, не уверена, что мне подойдет этот оттенок, скорее всего, он будет для меня темноват, но я хоть наконец-таки этот тональный крем на себе хорошенько попробую. Пытаюсь выдавить, у меня что-то ничего не получается. Ну да, как я и говорила, этот оттенок на мне будет темноват. Но, по крайней мере, я посмотрю, как это будет на моем лице лежать. Потому что я ходила, ходила, когда еще тональные кремы появились. И все думала, покупать, не покупать. В итоге так у меня руки и не дошли. Ну и вы знаете, что я все равно предпочитаю пользоваться обычными увлажняющими кремами и сверху пудры. Идем дальше. Угу, вот, что мне положили. А это получается, да... Это получается два одинаковых сэмпла. Сейчас я посмотрю по оттенкам. Да, они совершенно идентичные. А это оттенки нового консилера. А вы знаете, я вам показывала, я этот консилер уже брала себе второй раз. И, наверное, скоро буду третий раз брать, несмотря на то, что его там очень много. Я наношу его бьюти-блендером, и как бы то ни было, бьюти-блендер все равно впитывает в себя э, половину продукта. Ну, не половину, но частично все равно впитывает. И поэтому у меня достаточно быстро этот консилер заканчивается. И теперь у меня будет возможность попробовать оттенки немножко потемнее. Я беру 0,0, который прям белый-белый. Я внимательно посмотрела здесь получается не только оттенок корректора консилера вот этого а здесь еще и нового тонального крема вот оно как то есть оттенок 2 n и 2 n консилера и корректора они одинаковые я буду все пробовать я понимаю что это для меня будет очень темно но по крайней мере корректор вот этот консилер я смогу смешать своим белым и получить какой-нибудь оттенок не совсем белесый ну и теперь, конечно же, переходим к самому главному, к самому интересному подарку. Я вам сейчас и покажу, вам понравится. Я когда выходила с покупкой, я была просто счастлива. Я даже не могу сказать, что мне понравилось больше, моя покупка или то, что мне подарили. Сейчас вы увидите. Ну почему я, ну почему я, когда делаю какую-нибудь распаковку или что-то открываю, я не могу с первого раза ничего открыть. Вот, разворачиваю, а здесь внутри, боже мой, это такая пухленькая, хорошенькая косметичка от Dior с логотипом, все как положено. 
Внутри у нее одно отделение, и причем, ух ты, как здорово сделано, здесь внутри лаковое отделение, даже какие-то звездочки. Вы представляете, какая красота? Здесь это, конечно, не кожа, это стопроцентный полиуретан, но сделано очень качественно. Прям вообще очень-очень. И я вам говорю, я не знаю, что мне больше понравилось, покупка или вот этот вот э, красивенький подарочек. С удовольствием буду эту косметичку использовать, с удовольствием буду ее носить. Она такая пухленькая, прям хорошенькая-хорошенькая. Цвет изумительный, мне кажется, у меня... Камера не особо передает оттенок, но я вам поближе покажу, вы увидите прямо именно ярко-красный такой диоровский цвет, мне кажется, похож на помаду 3 девятки. Были в наличии еще розовые косметички, но как вы понимаете, я очень люблю красный цвет, вообще какая может быть розовая косметичка в моем случае, а розовые были они побольше, как клатчики такие сделаны, одна вообще такая большая, как клатчик, а другая поменьше. Но для, для меня, конечно, был только один вариант. Вот это вот, 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 пухляшечка хорошенькая. В общем, буду заканчивать. Это было такое небольшое видео распаковка. Я очень довольна. Приехала от мамы, соскучилась по всем магазинам. И вот такой сюрприз получила. Пишите у меня под видео, как часто вам удается попадать на какие-то дни марок. На этом у меня все. Всем пока!